Sé que son conscientes que Dios se esconde a sí mismo y sus atributos en la naturaleza, en las criaturas, en los elementos, en la gloria de del espacio y aprendemos de él observando esas cosas. En el pasado aprendimos de la neblina y como la confusión como en un, una neblina de, de una guerra. Miramos el calor del horno y sus efectos en el barro y recientemente volvemos a masticar nuestros pensamientos como las vacas. Así que como Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado su respuesta a Satanás siempre fue, está escrito. Así que mi esperanza es que con la palabra escrita recordarán las cosas que hemos aprendido de la creación de Dios para que puedan decir a su adversario cuando te acerca en tus tiempos difíciles puedes decir que está escrito. Yo puedo mirar a cualquier lado y puedo ver que está escrito. Eso es el base de lo que dice Pablo en Romanos. Dijo, ningún hombre desde el comienzo del tiempo no tiene excusa. No importa si la palabra escrita les llegó que dice que no tienen excusa porque Dios se reveló en su creación. Lo único que necesitamos es oídos que escuchan y ojos que ven. Así que en este día quiero mirar a, a varias esfuerzos que nos afectan en las interacciones de Dios con nosotros. Fuerzas que nos forman, nos guían, fuerzas que aún nos constriñen. Así que vamos a ver primeramente las cosas que, las fuerzas que nos impiden, las fuerzas que empujan y jalan y las fuerzas que guían. Número cuatro, hay fuerzas que empujan hacia abajo y que se levantan. Primeramente, las fuerzas que impiden. En mi casa tengo un termómetro digital que me dice que es la temperatura en el primer piso y en la temperatura del apartamento en el sótano. Este termómetro también tiene algo que no se conoce, que muestra la presión del aire afuera. Tiene un dibujo que muestra o que hay nubes o lluvia o sol. Lo que está pasando con el clima, normalmente la presión está entre bajo de 29 y alto de 31. Así que normalmente no presto muy, mucha atención a eso. Es lindo saber. Mi padre tuvo una medida de la presión así también. Y recuerdo cada unos días iba a tocar este instrumento para soltar la flecha que tuvo para poder medir bien 
So those are the old thermometers, but I think the digital thermo. Uh, Así fue um, antes, pero. Un día con los instrumentos digitales, creo que mide la presión del internet. Es este instrumento que mide la presión que muestra los efectos de las fuerzas del clima. Hace unos 10 días hubo una tormenta en el Atlántico que llegó a ser una tormenta tropical y pronto llegó a tener un nombre, Dorian. Fue la cuarta tormenta de esta época de tormentas de mayo a noviembre y mientras que avanzaba esa tormenta viajaba en un, la de, hacia el oeste en una, con una velocidad normal iba hacia el Caribe y los Estados Unidos pero curiosamente cuando llegó a las Bahamas Comenzó a ir muy lento, solo milla y medio por hora, que así paraba el huracán sobre las Bahamas. Era como estacionarse en el estacionamiento de cuando vas de compras. Pero paró con resultados muy catastróficos. De lo que sabemos, jamás ha ido tan lento una tormenta tan grande. La mayoría de los huracanes que he visto pasan por Florida, del Golfo, México, Texas, otro estado por allá. Y siempre hay un movimiento constante por su camino. Pero este fue como si hubiera encontrado un muro de ladrillos. ¿Qué pasó? Barómetro nos dirá. La respuesta está en las fuerzas del clima. Fue un, un esfuerzo que impida. Estaba viendo el canal de, de clima y allí en la pantalla hubo un dibujo de todo. Los, los sistemas de clima en los Estados Unidos. Dorian, esta tormenta venía de África y cuando llegó a las Bahamas se paró, pero mostró aquí en el oriente de los Estados Unidos hubo un sistema de presión alta. Si ibas a Atlántica hubo otro sistema de presión alta. Y un sistema junto a otro sistema que no dejaba espacio entre esos dos sistemas. Y por eso se paró Dorian, porque aunque Dorian como sistema era muy fuerte, todavía era un sistema de presión baja. Este evento desafortunado fue resultado de dos sistemas de presión alta. Y por naturaleza, los huracanes son de presión baja y son guiadas así por sistemas a su alrededor. Después de un tiempo, los sistemas de presión alta se separaron y avanzó el huracán hasta 
que ya está en la costa de Canadá. Así que es un ejemplo de, de clima, de la naturaleza que obra para destrucción nuestro sistemas altos aquí así es sol calor aquí y quizás no nos gustó tanto calor pero produjo una situación terrible en otro lado también hay impedimentos del hombre hace unos milenios la gente de Jerusalén fueron llevados a Babilonia y porque Dios no tuvo más paciencia con sus corazones duros. Así que dijo que iba a dejar que un rey um, lejano iba a llevarlos que era el tiempo que tenían que entender lo que Dios estaba hablando. Cuando terminaron sus siete años de cautiverio, regresaron a, porque Dios había dicho que iban a pasar solo 70 años. Entonces, Estras y Nehemías comenzaron a volver a construir los muros que se habían caído. No solo tenían permiso, sino ayuda económica por un rey extraño. Hubo gente que habían vivido en Jerusalén, en esta zona, todo el tiempo que Israel estuvo en cautiverio. Así que una vez que habían regresado, otros y estaban trabajando en los muros, los que habían estado por mucho tiempo sentían resentimiento hacia los que habían regresado. Entonces tres hombres, Zambalat, Tobías, querían impedir la construcción de, de los muros. Y leemos en Nehemías 2, versículos 18 y 19, les conté como la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Zambalat, el coronita, Tobías, el oficial amonita, y Gesen, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. ¿Qué están haciendo? Entonces, oposición humana con el intento de desanimar a la gente que querían volver a construir los muros. Es un ejemplo de no, ya no la naturaleza, sino personas tratando de impedir el progreso. Un buen ejemplo de una fuerza de impedimiento del hombre. Segundo, hay fuerzas que jalan y empujan, empujan y jalan. ¿Cómo saben los científicos que va a ser el camino de un objeto en el espacio? Los científicos entienden las leyes de física que siguen los objetos en el espacio. Así que si los científicos saben el tamaño, su velocidad y su dirección y a qué se va a estar, qué cosas va a estar acercándose, sabrán el camino que va a tomar. Un principio de la física dice, si algo va en una línea derecha, va a seguir en este camino 
hace que una fuerza lo hace cambiar o hasta para más grande y más difícil que para o cambia su curso. Si dejas caer una pelota de bolos sobre una mesa de vidrio, probablemente va a romper el vidrio. Pero si tomas un, una bolita de chiquito que usan los niños para jugar, va a parar en el vidrio sin romperlo. La fuerza del vidrio puede parar la pelota chiquita, pero no la pelota grande. La gravedad es la fuerza más fuerte en el espacio. La gravedad nos afecta dependiendo en su tamaño y la distancia entre los dos. El cuerpo más pequeño es, se jala por el cuerpo más grande. Y si el científico sabe su distancia, su tamaño, puede, los científicos pueden calcular el camino. Así que nuestros planetas que van alrededor del Sol, llevados por la gravedad del Sol y de las estrellas, se mantienen en su camino. No es increíble esos planetas que por milenios han estado dando vueltas alrededor del Sol y lo único que les controla es como uno está jalando a otro. Cuando la Tierra está por un lado, está jalando a Pluto y cuando está en otro lado, otro planeta está jalando a la Tierra y lo que jala en un lado, por otro lado, está jalado y mantiene todos en sus cursos así. En espacio es interesante cuando ven un objeto que está moviéndose y los científicos no entienden por qué. Recuerden que dijimos que el objeto más grande jala al objeto más pequeño, pero a veces no ven un objeto moviéndose y no ven que está causando este movimiento. Sabemos que hay fuerzas obrando en el espacio. Entonces, si hay algo moviéndose, y no lo vemos, tiene que ser algo muy, muy lejos y muy grande. Y se puede calcular eso. Y ahora que saben que hay huecos negros y materiales oscuros que, y otras cosas que determinan el movimiento de, de cosas. Hasta otras galaxias afectan el movimiento de cosas. Qué maravilloso es que todos esos objetos en el espacio, lunas y estrellas y galaxias, que están muy lejos los unos de los otros, aún influencian uno a otro y y todos se mantienen en su camino y, y no, no se chocan. Eso es un testimonio del poder de Dios. Eso es lo que estaba pensando Pablo cuando decía, mira a los planetas, piensen por qué hay tanto orden en los cielos. Claro que todo este empujar y jalar es cuando las personas dicen que siento que me están jalando por miles de direcciones. Puede ser, pero puede ser también que eso te mantiene en el camino que Dios tiene para ti. 
A force that guides. Bueno, la esfuerza número tres, una esfuerza que guía. I'm going to read an account that you're probably familiar with, but maybe you haven't read it in a while. From Acts 27. Voy a leer de Hechos 27. Paul had been taken as a prisoner. He was Pablo in fue llevado como preso. He was Estuvo being en cadenas. To Rome. Lo estaban llevando a Roma. God had appointed it. Dios Acts lo 27. había señalado en Hechos 27. Voy a leer unos versículos. Cuando se decidió que navegaremos, navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. But it was not long before a cyclone swept down the coast of Asia, and we did a tornado swept down across the island. Unable to head into the wind, the ship was moved in a different direction. Fue en otra dirección y nos we tocaba seguir. El próximo día los hombres day, echaron cosas del barco. Appeared, y cuando no days, aparecían las, ni el sol ni las estrellas por varios días, Desesperábamos de ser salvos. We en la noche 14, todavía la tormenta nos llevaba. En la noche, los marineros sentían que estábamos cerca a la tierra. Further, Así que midieron y vieron que Primero estuvimos 27 metros y luego 19 metros. Tenían miedo que íbamos a chocar con las piedras, así que um, echaron las anclas y en el día vieron una playa. Así que cortaron las anclas, las dejaron en el mar, levantaron las velas y trataron de llegar a, a la playa, pero primero uh, se pegó con, no sé, con la arena en el mar y las ol, uh, olas estaban rompiendo al barco. Al llegar a la tierra, Aprendimos, enteramos que la isla se llamaba Malta. Nos trataron bien. Pablo uh, juntó unas, un, madera para echar a, a, al fuego. Y en eso, un serpiente se pegó a su mano. Cuando los de la isla vieron eso, dijeron, seguramente es un homicidio. Seguro la justicia no les va a dejar Paul vivir. Pero Pablo no quitó el serpiente, serpiente al fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño les sucedía, cambiaron de de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Pulio. El funcionario, funcionario principal de la isla. Ese nos recibió en su casa por tres días. Su padre estuvo enfermo en la cama. Pablo entró para verlo y después de orar y poner manos sobre él fue sanado. Después de eso, otros enfermos de la isla, isla vinieron y fueron sanados también. Los de la isla nos honraron en muchas formas y suplieron nuestras necesidades cuando ya estábamos listos para viajar. 
qué aventura totalmente no planeado, inesperado. Como pueden ver, como intervino el clima, fueron guiados a la isla con muestra del poder de Dios como respuesta a este testimonio, los de la isla les suplieron lo que necesitaban Number para four. viajar. There are forces El número cuatro, hay fuerzas que empujan hacia abajo y fuerzas que le, se levantan. Hay fuerzas de opresión y depresión. Salmos 42.11 ¿Por qué estás decaído, alma mía? ¿Por qué sientes angustia? Es ejemplo de un alma, una alma muy uh, turbada. A veces no se puede evitar eso. A veces las circunstancias... Um, son más que podemos soportar. Yo he estado en este lugar y, y si no están bien puestos mis defensas, puedo regresar a este lugar. Es prueba de nuestra humanidad, nuestra debilidad, que somos vulnerables a las fuerzas malas. Para venir en contra de eso, hay una fuerza que nos levanta en Isaías 40, 41. Los que esperen al Señor renovarán sus fuerzas. Subirán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así que debemos levantarnos como sobre alas de águilas. Pero presten atención a las palabras claves de este versículo. Lo leo de nuevo. ¿Cuáles son las palabras claves? Aún los que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No es renovar sus fuerzas. No es um, volar. No es correr y no fatigarán. No es caminarán y cansarán. No cansarán. La clave, palabra, uh, clave es en el tenso, en el futuro. Los que esperan el Señor. Y en inglés, en una palabra que él dice, lo hará. Que todas esas cosas harán si esperen en el Señor. Así que sí. Si espero en el Señor como condición que dice este versículo, veré esas cosas, sucederán esas cosas en mi vida y verás eso en tu vida. Explicar un poco más este ejemplo del esfuerzo, el esfuerzo que se sube con el primero, el ejemplo de la presión alta y baja. Esta semana pasada, nuestro pastor fue levantado y llevado a una conferencia en San José. La presión baja sobre las alas de, del avión con la presión alta por debajo de las alas permite que un avión que pesa 79 mil kilos se mantiene en el aire por mil millas hasta llegar a San Francisco. Y en este caso funcionan juntos. 
las presiones altas y bajas. En todo un vuelo, esas dos presiones tienen que estar funcionando juntos. Si en cualquier tiempo uno de esas uh, presiones falla, se va a accidentarse el, el avión. A veces esas presiones en nuestras vidas son cosas como las necesidades de la familia, el trabajo, desastres naturales, tu salud, estando en el lugar debido, en el tiempo debido, o estando en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, como decimos. Todas esas cosas afectan nuestro camino y nos afecta tu vida siguiendo adelante puede ser cambiada en un momento Pablo aprendió eso en, en el barco pero conectándose con Dios tienes la habilidad de levantarse salir de la opresión y depresión para vivir con éxito aún mientras que fuerzas afecten tu camino. Quiero dejar esta pregunta contigo para terminar. Que te preguntes al fin y al cabo todas esas fuerzas traídos a ti, para ti, en contra de ti, para moverte, o quizás traídos para formar tu propio huracán para pero después de todo tú puedes creer que Dios señala cada, esas, cada uno de esos fuerzas, fuerzas con mucho amor puedes creer eso no es para hacerte daño para, sino para prosperarte